集订阅本频道，不错过任何王一博资讯。王一博抵达广州了，这次受邀参与到央视跨年录制，我们还是很期待的。这个跨年可谓是精彩纷呈，多个平台都可以看到不一样的王一博。都知道这次王一博回归湖南卫视跨年，可是不妨碍央视的跨年邀约，各位小伙伴可以两个台轮换着看了。听闻这次湖南卫视跨年全程都在跨年街，能够去现场的小摩托们有福了。听到这个消息，羡慕不已。能够去现场，整个晚上都可以看到王一博，这破天的快乐谁能懂？能否给了摄像机直接对着我们的伯伯？我会整晚不换台的。好了，这次王一博飞往广州参与跨年节目的提前录制，具体是什么节目，目前不得而知。不过，王一博出发的一身穿搭还是很显眼的。要知道，这几天的北京可是大雪包裹，我们北方都在雪中度过，开心到飞起。王一博出发前，羽绒服加针织帽，包裹的挺严实，一看孩子就懂得保暖。各位妈妈粉们很欣慰。不过到了广州，那就不同了，不是广州不尊重冬天，而是条件不允许。四季如下，听闻广州还是短袖 T 恤呢。哎呀，这可怎么比？不过到达广州后，我们发现王一博一身休闲装，依旧是针织帽戴着，应景的运动休闲风的卫衣搭配，经久不衰的休闲裤。有意思的是，这身穿搭都来自于小鳄鱼家。这次小鳄鱼没少出现在街舞中，貌似赞助了一样。看到这次不少的舞者都有穿他家的衣服，看王一博穿的外套、鞋子、包包都是小鳄鱼家的。果然是喜欢了，就从穿搭中体现的出来。这次王一博不但去录制跨年，还会参与到星光大赏中。基本上这几天都不会回到北京，果然是年底大忙人。王一博所在即是热度，确定回归湖南卫视后，赞助商蜂拥而至，听说都超过了两位数。这就是街舞总决赛，王一博会去。这次场地选在了青岛，好多人说只要王一博去的地方。就不愁没有赞助，票价都会飙升，更别说人气了。好吧，听到这些，我们还是感叹一句：果然是招财大宝贝，怎么可以这么有人气？没办法，王一博可不是清闲自在的。这些年一路走来，无论是作品还是出圈带火的小众运动，都受到了不少人的赞许和认可。这一年是王一博大丰收的一年，年底如此忙碌，开心的可是我们呢。每天都有这么讯息来，各种的骄傲，哎呀，夸不完，根本夸不完。王一博这一年转型电影圈，交出了一份让人满意的答卷，三部影片的上映，赢下了口碑、票房、奖项，还有人气。可是王一博却并没有停留，而是继续多期发展。年初，王一博拍摄的《长风破浪》或将上线央视，开年即将上映。并且很多人都看到了央视放出的片单中就有王一博的这部剧，所以很多人都在猜测，是不是这次可以上新了呢？具体会不会上新，我们不得而知。可是我们知道一点的是，王一博的《冰与火》已经二度上新，之前的江苏卫视没想到会赢下了收视率，还带飞了赞助，泼天的富贵让江苏喜出望外。更没有想到的是。山东卫视这次也来了，十三日开播后，很多人说收视飙升的同时，没想到赞助更是多达了三十分钟才播完，一度以为就播出了一集，其实因为赞助太多而已。好吧，果然是王一博，这部剧上映可谓是一波三折。去年在网上播出后，很多人都意难平，这么好看的作品应该在电视上播放，谁也想不到，好事在后面，真的挺欣慰。很欣赏王一博的地方就是，他不局限在一个地方。很多人以为他会专注于电影圈发展的时候，他却又转到电视剧上，从来都不会在一处停留，而是多期发展。喜欢了就去做。如今的王一博显然已经飞升到了另外一个领域。都知道从爱豆到演员的蜕变，会带着很多的争议声。可是，在王一博这里，他认定的是，总会付诸于行动，用作品说话。强过一切。这一年下来，王一博的口碑和国民度的提升，随着作品的上映，收获了不少的观众缘，各个圈层都开始关注他，红的各个领域都喜欢用他来作为标准。
。作为 Z 世代中的代表，在自己的领域中发光发彩，王一博很显然成了顶中顶的存在。就是喜欢他在自己喜欢热爱的事情上肯埋头苦干，踏实本分做事。这次《长风破浪》会在央视大剧片单中出现，海报也会一并放出。具体什么时候可以上线，我们静候佳音。这次王一博的成语来大山东了，开播收视飙升，山东的妈妈们可是对这个体制内的小伙子格外的喜欢，就差敲锣打鼓了。不是我们吹捧王一博，是他从未消耗自己的红利，拍摄的作品都保值保量，演技也是肉眼可见的提升。行胜于言的人，怎么可以不招人喜欢？节目最后，希望小伙伴们点开小铃铛 ，follow 一下。本频道专注王一博作品资讯与综艺，一起为宝藏偶像打 call。